வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் இன் தமிழ் பை பீட்டர் ஷியாம் இந்த சேனல் வழியாக அவங்க எல்லோரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதில் வந்து இப்போ ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லைனில் இருந்து இன்னொரு லைனுக்கு ஜம்ப் பண்ணி போக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஃபோர் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா பிரேக்கு செகண்ட் ஒன் கண்டினியூ தேர்ட் ஒன் கோ டு ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸிட் இந்த நாலு ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா பிரேக் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லூப் இருக்குதுன்னா ஒரு லூப்பில் ஒரு கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ அந்த லூப்பில் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வரும்போது அந்த லூப்பில் வந்து நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஒன் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து பிரேக் மாதிரி தான் ஒரு லூப்பில் லூப்பில் எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வரும்போது அப்போ மட்டும் அந்த லூப்பில் அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ட்ரூ ஆச்சுன்னா அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது லூப்புக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூ யூஸ் பண்ணுவோம் பிரேக்குக்கும் கண்டினியூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிரும் அதுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனால் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் மட்டும் வரும்போது மட்டும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்தது கோ டு கோ டுங்கிறது எதுக்காகனா நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட லைனில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் லைனுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு டைரெக்டாக ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு நம்ம கோ டு யூஸ் பண்ணுவோம் லாஸ்ட்டாக எக்ஸிட் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காகனா இது எங்கே வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸோ எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ப்ரோக்ராம்லேருந்தே அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல் வே ப்ரோ ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆகிரும் ப்ரோக்ராம்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிரும் இதுதான் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் சொல்லியாக பார்க்கலாம் சிம்பிளாக ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இப்போ முதல்ல பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துடலாம் இப்போ நான் அது வந்து ஒரு ஒரு லூப் எழுதியிருக்கேன் அதில் வந்து ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிஷன் டென் ஆகிற வரைக்கும் நான் வந்து ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் லூப்பில் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐயோட வேல்யூ லெஸ் தென் டென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் இருக்க வரைக்கும் நான் அந்த லூப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இந்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட லெவன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஜீரோக்கு ஒரு டைம் அப்புறம் ஒன் டு டென்னுக்கு டென் டைம்ஸ் டோட்டலாக லெவன் டைம்ஸ் லெவன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த லூப்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐயின்னு போட்டு ஐயோட வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனில் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா எப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் வருதோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் பிரேக்குங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் எப்போ வருதோ அப்போ வந்து பிரேக் பண் பிரேக்குங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த லூப் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடைசி ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப்னு ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப் அதாவது லூப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆச்சுன்னா லூப் முடிஞ்சு ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கேன் த வேல்யூ இஸ் ஜீரோ முதல்ல ஜீரோனு ஐயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அப்போ த வேல்யூஸ் ஜீரோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து த வேல்யூ இஸ் ஒன்னுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்த வேல்யூ இஸ் ஒன்று ஒன்னாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து த வேல்யூ இஸ் த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ இஸ் ஃபோர்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்திருக்கும் ஃபைவ் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா பிரேக் ஸ
ஃபைவை தவிர மீதி லூப்பில் இருக்க மற்ற எல்லா லைன்ஸுமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குது ஒரு பார்த்தா தெரியும் மறு ஜீரோ அடுத்தது ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆகலை சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ ஃபைவ் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ பிரேக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஃபைவ் வந்தோடனே ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இருக்க ஹைட்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே ரன் ஆகலை அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி ஃபோரோட ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் லூப்லேருந்து வெளியே வந்து இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப்னு ப்ரிண்ட் ஆச்சு இப்போ கண்டினியூ கொடுக்கும்போது ஃபைவ் வரும்போது மட்டும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஃபைவை தவிர மீது எல்லா ஹைட்ரேஷன்ஸும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு லூப்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கு இதுதான் வந்து பிரேக்குக்கும் கண்டினியூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம மூணாவது பார்க்க போகிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கண்டினியூக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸிட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் கண்டினியூ போல் எக்ஸிட் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெட்ரஃபைல் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிங்கிற எஸ்டிடி எல்ஐபிங்கிற ஒரு ஹெட்ரஃபைல் நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் எக்ஸிட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த லைன் இல்லாமல் நான் காட்டுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி போடாட்டுன்னா உங்களுக்கு நமக்கு ஒரு எரர் காட்டுது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸிட்டுக்கு வந்து ப்ரோட்டோ டைப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டாட் ஹெச் போடல அந்த எரர் காட்டுது ஹெட்ரஃபைல் எடுத்துக்கல ஹெட்ரஃபைலுக்கு டாட் ஹெச் போடணும் ஸோ இப்போ எரர் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆக போது பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு ஸோ நமக்கு அவுட்புட்டு காட் அவுட்புட் காட்டலை இப்போ நான் வந்து அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் தனியாக எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த நாலு இந்த நாலு வேல்யூ வரை அஞ்சு வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது ஃபைவ் வரும்போது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா எக்ஸிட் கொடுக்குறோம் ஸோ இது நம்ம பிரேக்கில் இதே மாதிரி எக்ஸிட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆச்சு ஃபோருக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப் அதாவது அந்த லூப்லேருந்து மட்டும் தான் வெளியே வந்துச்சு லூப்புக்கு அடுத்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டினேன் இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப்னு ஒரு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆச்சு அதே ஆனால் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிட் கொடுக்கும்போது அந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன் ப்ரிண்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம எக்ஸிட் எப்போ ரன் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா லூப்லேருந்து மட்டும் வெளியே வராது அதுக்கு பதிலாக ப்ரோக்ராம்லேருந்தே வெளியே வந்துடும் அதாவது ப்ரோக்ராமே டெர்மினேட் ஆகிரும் லூப் எப்போ எக்ஸிட் வருதோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கோட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உள்ள கோட் என்ன ஆகுன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகிரும் ப்ரோக்ராம்லேருந்தே வெளியே வந்துடும் இதான் வந்து எக்ஸிட்டுக்கும் பிரேக்குக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸிட் என்ன பண்ணும் எக்ஸிட்னால் ப்ரோக்ராம்லேருந்தே டெர்மி ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகி ப்ரோக்ராம்லேருந்து வெளியே வந்துடும் பிரேக் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த லூப்லேருந்து மட்டும் வெளியே வரும் லூப்புக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்ன ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல நான் இப்போ நான் திரும்ப பிரேக் கொடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்க்கு அப்புறம் இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த லூப்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது அங்கே உங்களுக்கு எக்ஸிட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகலைன்னா ப்ரிண்ட் ஆகலை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸிட்டுக்கும் பிரேக்குக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனா லைன் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு பர்டிகுலர் லைனில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் லைனுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஃபைவ் வரும்போது கோ டு ஒரு லூப்னு ஒரு ஒரு நேம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனின் லூப் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு இது ஜம்ப் ஆகும் ஸோ எப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் லூப்புங்கிற லைனை கடைசியாக எழுதுகிறேன் ஸோ இதில் ஒரு சிஓ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறேன் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரிண்ட் எழுதுகிறேன் இதில் வந்து நம்ம கோ டூலேருந்து வர்றதுனால நான் கம்மிங் ஃப்ரம் கோ டூன்னு போட்டுக்கிறேன் இதில் ஸோ இப்போ திரும்ப உங்களுக்கு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ப்ரிண்ட் ஆனதுக்க
இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் வர வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்ஸில் வந்து இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம வரிசையாக பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம லூப்புக்கு கோ டு லூப்னு கொடுத்துருச்சோம் அப்போ லூப் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து ஜம்ப் ஆயிரும் லூப் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எந்த கோடுமே வந்து இந்த இந்த எந்த கோடுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ லூப்புக்கு டைரெக்டாக ஜம்ப் ஆகி இங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்போ இந்த லூப்புக்கு உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்ம உள்ளே என்ன போட்டிருக்கோம்னா கம்மிங் ஃப்ரம் கோ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கோ டூக்கு ஜம்ப் ஆகி வந்துருச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு கம்மிங் ஃப்ரம் கோ டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த மூ நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் கமெண்ட் பண் கமெண்டில் வந்து எனக்கு போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ